。好，我们这个在做 SPF 测量的时候，常常会遇到一件事情，就是呃，我们必须要得到所谓的最少脂肪斑剂量。那我们看看屏幕上的这样子的一个呃画面呢，这是一个很好的一个实验的结果，就是我们可以看到，我们输出六道不同这个。从小到大不同的这个光的剂量的时候呢，有左边这三个强剂量呢有明显的红斑，然后第一、第二呢没有呈现红斑的现象，第三大的剂量呢就有一个微小的红斑，这个就是我们所谓的最小致红斑的一个剂量 MED， 然后呃我们叫 minimum erythema dose， 那这个就得到我们要的 MED 值了。再来我们看一个极端的例子。这个例子呢是，呃，很不幸，我们受试者呢，我们使用六个不同的剂量，可是都造成了显著的红斑，甚至于最小的剂量呢，这个红斑也相当的显著。那在这样显著的剂量之下呢，我们其实并没有得到所谓的 MED， 因为这个剂量也都已经过高了。那这样子的一个实验的结果，其实算是失败，因为我们并没有得到我们要的那个最小致红斑剂量的一个值。所以我们在做呃防晒系数的人体试验的时候，呃，其实非常重要的就是我们可能要事先针对受试者做筛选。那在筛选之后呢，可能需要先做这个最小致红斑剂量的一个实验。做完之后呢，我们才有办法去调教到底产品应该要输出多少的剂量，可能对这一位特定的受试者，呃，是适合做测量的，可以得到可以。使用的数据，那在 c o l i p a 也就是欧洲的这个化妆品的一个呃主管的一个单位呢，他们其实提出了一个很有意思的方法。这个方法呢是可以，我们不必先做人体的试验，呃，就可以去预估可能的致红斑剂量会是多少。好，那他用的方法呢是必须运用的我们这个 c h r o m a m e t 呃 c h r o m a m e t e r 就是那个。色差计啊，色差仪这样的一个装置去测量我们的肤色。那我们的肤色呢，有所谓的 L、A、B 啊，这个色差值。那其中的 L 值呢，是我们皮肤的亮度；然后 B 值呢，是我们皮肤的这个黄色度，或者我们说蓝色度。那我们根据 L 值跟 B 值呢，可以去计算一个我们称之为 ITA Individual Type o l o g y Angle 啊，一个肤色相关的一个角度。那假设你根据你的色差仪得到的 L 值跟 B 值去计算得到的 ITA 呢，是介于某个特定角度的话，哦，比如说这个角度呢是大于五十五度，代表你就是 Type One 哦，第一类型的。那介于五十五度跟四十一度之间呢，呃，就是属于 Type Two。那我们借由呃光学仪器的方式呢，去得到这个你的肤质的类型。那得到这个肤质类型之后呢？呃，根据口利帕，他做了大量的统计之后，发现我们的这个 ITA 值呢，也就是这个肤色值哦，跟我们的这个每一个受试者的个体的 MED 值呢，呈现一个反比的一个对应关系。也就是说，我现在如果呃选择了一位受试者，我如果去做人体的 MED 最小致红斑剂量的实验呢，去布晒紫外线，其实对皮肤的伤害是比较大的。那我可以先用这个色差仪去测量它的肤色，既有它的肤色呢，对应这个关系，就可以去预估它的 MED 值是多少。那我再来进行我们的这个呃防晒试验，就可以做比较节省时间的一个操作，那而且比较容易提高这个实验的成功率。那我再统整一下我们呃刚刚所介绍的一个方式，也就是说。我们在做防晒测试的时候，其实是呃需要相当大的一个工程啊，需要筛选受试者，而且需要去呃确定这个受试者的最小致红斑剂量，然后才进行实验。那现在借由国立帕提出的这个预估法的话，可以减少这个第一阶段的 MED 测量的这个工程，那也可以让整个受试者他所受到紫外线曝晒的一个伤害呢，可以减少。